բարի երեկո որ նրատվական ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեման առնեն։ Հանդիպում լեր նխագահական նսավայրում եւ խորհրդարանում Արցախում է լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակությունը։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ԵԱԿ գործող նխագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպշիկին։ Ադրբեջանի արդգործ նախարար Էլմար Մամեդյարովի Միլանում Հայաստանի արդգործ նախարարի պաշտոնակատար Զոհրապ Նացականյանի հետ հանդիպման ժամանակ փոխընբռնման հասնելու մասին հայտարարությունը մեկնաբանել են Երևանում եւ Ստեփանակերտում։ Ջերմատնային մշակության, խաղողագործության եւ պատգամբության միջազգային առաջատար փորձն ու այն տեղայնացնելու հեռանկարներն Արցախում գյուղնախարարությունը սեմինարը կազմակերպել։ Անթերցողի սեղանին է Ալբերտ Ոսկանյանի նոր գիրքը, այն հումորի եւ սատիրայի հավաքածու է։ Նախագահակոսական նեսոր ընդունելը լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակությանը կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարոկյանի գլխավորությամբ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ նախագահը շնորհավորել է կուսակցությանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններում արձանագրած արդյունքների եւ խորհրդարան անցնելու կապակցությամբ մղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Հանդիպմանը քննարկվել են պետականաշինությանը ներքին եւ արտակին քաղաքականության առնչվող տարբեր հարցեր։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն այսօր Հայաստանի երրորդ քաղաքական ուժն է եւ ընտրություններից հետո մենք որոշում ենք կայացրել որ առաջին պաշտոնական այցը պետք է Արցախ իրականացնենք եւ այս այցի նպատակը հետեւյալն է որ մենք մեր մտեցուները ներկայացնենք Արցախի իշխանություններին եւ դրան գումարած նաեւ լսենք այստեղ ապրող այս հողի վրա ռեալ իրավիճակը զգացող մարդկանց մտեցումները որ նաև մենք իմանանք եւ որտեղ մենք վստահենք եւ որ համախմբված մտեցումներ ներկայացնելու արդյունքում է որ կարող ենք իրապես լուրջ փոփոխությունների հասնել եւ մեր համազգային առաքելությունը պատշաճ իրականացնել այսինքն մենք գտնում ենք որ ձայները հնչեցնելու վառումով մենք մեծ պատասխանատվություն ունենք եւ սա շատ կարեւոր է որ բոլորին լսենք բոլորի մտեցումները իմանանք եւ նաև մեր մտեցումները հղկենք եթե հղկելու տեղ կասրա այդ կապված սա մեր կարեւոր եւ առաջին այցն է արտագնա այսպես են կոչում արցախի հանրապետություն որովհետեւ արցախը պետք է լինի բոլոր տեսակի քննարկումներից վեր իր կարգավիճակով իր նշանակությամբ մեծ համար եւ հայաստանի հարաբերության համար լսող հայաստան խմբակցության համար սա իսկապես կարևորագույն այց է եւ այստեղ մենք նաեւ այցերեցինք տարբեր նաեւ զորամաս եւ նաեւ տարբեր պաշտոնական հանդիպումներ են կունենալու հավաստելու որ լսող հայաստանը իր կոչումով պատրաստ է եւ ի վիճակի պաշտպանելու արցախի հարաբերության շահերը տարբերացաններում եւ տարբեր հնարավոր հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ընդունել է ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անժեյ Կասպշիկին։ Զուրցայտիսները քննարկել են Ադրբեջան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման բանակցային գործընթացին առնչվող հարցեր։ Կողմերը կարևորել են փոխվստահության եւ խաղախ գործընթացի համար անհրաժեշտ մտնոլորտի ձևավորման ողված քայլերի իրականացումը։ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում նոր բան չկա։ Այս մասին դիլիջանում լրագրողների հետ հզրություն ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի այն հայտարարությանը, թե Միլանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսությունների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում փոխ ըմբռնում է ձեռքբերվել Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ակտիվությունն այնքանով է, ինչքանով դուք տեսնում եք եւ այդ ակտիվությունը կարող են համարել վերջին 25 տարում եղած ցածրից մի քիչ բարձր, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի Միլանում Հայաստանի գործին կերոջ չէ հանդիպման ժամանակ փոխ ըմբռնման հասնելու մասին հայտարարությունը ավելի վաղ մեկնաբանել է Հայաստանի Հանրապետության արդգործ նախարարության մամլո քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Միլանում ԵԱԿ նախարարների խորհրդի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսությունների ղեկավարների հանդիպման ընթացքում ձեր բերված համաձայնությունները հրապարակվել են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից։ Մասնավորապես հանդիպմանը հաջորդած հաղորդագրության մեջ նշված է, որ Զոհրապ Նացականյանն ու Էլմար Մամեդյարովը պայմանավորվեցին առաջիկայում շարունակել հանդիպումները պահպանելով ձևավորված դինամիկան։ 
Մեկալ համաձայնություն էլ ձրդք է բերվել Հայաստանի և ադրվեջյանի արտակին կաղաքական գիրատեշությունների ղկավարների և եահակը միսկի խմբի համանխագա երկրների պատվիրակությունների ղկավարների հետ համատեղ հայտարարության արտակին գործերի նխարարի պաշտոնակատարն անդրադարձել է այդ հայտարարությանը ընգծելով, որ անշուշտ ոգ է, որի չէ, որ Հայաստանի և ադրբեջանի արդ գործ նխարարների եահակը միսկի խմբի համանախագաների Զոհրապ նացականյանը հավելեց, որ այդ հայտարարությունը վերա աստատում է դու շամբայում ձրբերված փոխըմ բրնում է կյանքի կոչելու կարևորությունը, ինտենսիվ որ են աշխատելու հակամարդության գոտում լարվածության � Նման բարդարցերի առնչությամ հանրային հայտարարություներում ոչ կոնվրոնտացիոն, ոչ թշնամակ անտոնայնության պահպանում նարդեն իսկ լավ է։ Ստեպանակերտի միշտ հայտարարել է, որ ողջ նում է եահակը միսկի խմբի հովանու ներքո ադրբեջան աղարաբաղան հակամարդության կարգավորման գործ ընթացի շրջանակներում Հայաստանի և ադրբեջանի ներկայացուսիշների հանդիպու� մասին է, որ բակվում վերջապես գիտակ ծել են խաղակարգավորումա սկզբունքի պահպանման անրաժշտությունամ։ Ազգային ժողովի նխագա աշոտղուլան այսօր հրավերել աշխատանքային խողորդակցություն մշտական հազնաժողովների, խմբակցությունների ղեկավարների աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ, հայտնել են ազգային ժողովի լրատվության � հազնաժողովների նխագահների և պաշտպանության, անվտանգության ու որինապահպանության հարցերի մշտական հազնաժողովի նխագահի տղակալա։ Հորդրանի ղեկավարի փոխանցմամբ ազգային ժողովի կահոնակարքի 85-երորդ հոդվածի համաձայն հերթական նիստին կվեր սկսվի նաև արցխի հանրապետության 2019 թվականի պետական բուջեի մասին արցխի հանրապետության որենքի Միացյալ նհանգրերի կոնգրեսի հայկական հարցերով հազնախմբի անդամները բաց նամակ են հղել ամնապետ կարտուղար Մայք պոմպայոյին, որում հայ ամերիկյան երկոմ հարաբերությունների և տարբեր ոլորդներում համանգ Կոնգրեսականները կոչնարել հայ ամերիկյան տնտասական հարցերով միջ կարավարական հազնաժղովը ծարայցնել որպես շարունակական ռազմավարական երկխոսության հարթակ, որտեղը կննարգվեն համատեղ շահերի ընդանուր արժե� Կոնգրեսականները նաև խնդրել են մշակել Հայաստանի հետ հրազմական ոլորդում համագործակցությունը խորացնելուն մի դված կաղաքականություն և ծլագրեր մշակել։ Բրիտանական հեղենակավոր էքոնոմիս պալբերական 2018 թվականի տարվա երկիր է ճանաչել Հայաստանը։ Այս տիտղոսին պալբերականը աժանլացնում է ոչ թե ամենահարուստ, ամենահազեցիկ կամ ամենահամեղ խոհանոց ունեց Պարբերականը նկատում է, որ տարվա անթացքում լավ աշխատանքը դրևս չի երա շխավորում միանշանանք հաջողություն ապագայում։ Ըրինակ անձյալ տարվա հաղթող վրանսյան այսօր զանգվածայինցությերի և անկար� Համայնքները սպասարկող գյուղատ ընտեսների գիտելիքների զարգացումը որպես հողագործության առաջ ընթաց։ Գյուղատ ընտեսության նխարարությունը սեմինարները կազմակերպել ոլորդի մասնագետների համար։ Երորդի ապ
Ջերմոցային տնտեսությունների թիվ նարցախում հասնում է 350-ի, որից սակայն խճերն են ջերուցվում եւ ձմռան ամիսներին բերքապահովում։ Գյուղնախարարության տվյալներով ջերմատանների մեծ մասն օգտագործվում են ցածիլների մշակության համար, այն ինչ այս տարի շրջանում նույն տարածքից կարող են պահանջարկ վայելող արտադրանք ստանալ։ Փոքր ջերմատանային տնտեսություններում քիչ քանի որ քիչ ցախսատար է եւ սնման մակերես քիչ է, քիչ արտադրանք է հնարավոր ստանալ, իմաս չկա ջերուցելու։ Այդ ուղղությամբ պետք է իհարկե ջերմոցներ կառուցվեն այլ ավելի մեծ տարածությունների վրա եւ տեղադրվեն բոլոր այն սարքավորումները, որտեղ որ հնարավոր որ հնարավորություն կտա միավոր տարածքի ստանալ տվյալ սացիլի, տվյալ սորտի պոտենցիալ բերքատվությունը։ Մասնագետները փաստում են, որ ջերմոցային տնտեսությունների զարգացումն արցախում մեծ հեռանակարներ ունի։ Դրա համար պետք է տիրապետել միջազգային առաջատար փորձին ու ներդրումներ անել։ Ջերմատաներում կար ջամկետներում ներդրումներն արդարացվում են։ Հողի մշակությունից քայլ են կանոն դեպի անհող մշակություն, որը որ արդեն առաջատար երկրներում բոլոր խոշոր տնտեսությունները անցել են տվյալ տիպի մշակության, միկրոկլիմայի արդեն 100% կառավարմամբ ու ողոքման պարտացման համակարգերի ավտոմատացման ինչ որ միավոր մակերեսի բերկատվություն եւ արդյունավետություն բավականին բարձրացնում է ջերմատանային մշակության խաղողագործության եւ պատղապոտության զարգացման ակնկալիքով գյուղնախարարությունը շարունակում է պարապմունքներ կազմակերպել համայնքները սպասարկող գյուղատնտեսների համար վստահ են այս ուղությամբ կհաջողեն եթե շրջաններում ունենան որակյալ մասնագետներ պարբերաբար վերապատրաստումներ իրականացնում ենք տարբեր բնույթի որպես մեր մասնագետները տեղյակ լինեն միջազգային փորձից եւ այդ տեղեկատվությունը այն ինֆորմացիան որոնք որ իրենք ստանում են օգտագործեն նաեւ տեղերում հա օգտագործողներ հետ միասին արդյունքը պետք է լինի արդեն գյուղատեսության ոլորտում արձանագրված բարձր ցուցանիշները բանախոսները նկատում են վերջին տարիներին արցախում եւ հայաստանում խաղողագիների ցավալներն աճում են պատճառը նորաստեղ զինեգործարաններն են որտեղ պահանջում են ոչ թե քանակ այլ որակ որակյալ խաղողը լավ գինեհում քե ուշադ ավելի թանկ արժե հաշվարկով յուղացին ավելի ձեռնը տու է մշակի քիչ բայց վաճառի 2 3 անգամ թանկ իսկ գինի արտադրողը այդ դեպքում կստանա ավելի լավ գինի հետագայում ավելի բարձր արժեքով բաճառելու համար ոչ միայն Արցախի հանրապետությունում այլ լայվ աշխարի մեկ այլ երկրներում որտեղ պահանջարկ այսօր մեծ է Երորդյա պարապունքներն անց են կացնում քարդագրո սերվիս ընկերության մասնագետները բոլոր շրջանների գյուղատնտեսների համար Նարեկ Սահակյան Հայկբաբայան օր Ընթերցողի Սեղանին է Ալբերտ Ոսկանյանի նոր գիրքը Ոստապ Բենդեր, Իշխան Միկելարձ, Գապրիել Հրեշտակապետ եւ Օբխես։ Այսպես է հեղինակը վերնագրել այն քանի որ ձեր նարկը հումորի եւ սատիրայի հավաքածու է։ Սա Ոսկանյանի տպագրված երրորդ գիրքն է։ Չորրորդը չի ուշանա։ Խոստացել է հեղինակը։ Ալբերտ Ոսկանյանը բլոգեր է հասարակական գործիչ, որպես գրքի հեղինակ հանդես է եկել երբ 80-ին էր մոդենում։ Առաջին գրական քայլերին համարձակություն տվողը ընկերն էր Աշոտ Բեկլարյանը, ով եւ գրքերի խմբագիրն է։ Թվով երրորդը Օստապ Բենդեր, Իշխան Մեքելաձե, Գաբրիել Հրեշտակապետ եւ ОБХС հումոր ու սատիր է ներառում։ Առաջին երկու գրքերն ընթերցած մարտիկ սпасել են այս գրքին։ Ալբերտ Ոսկանյանը որպես ընդհանրապես ձևավորված մարդ որպես անհատականություն բավականին հետաքրքիր երևույթ է հետաքրքիր երևույթ է եւ երբ լավ մարտի գրիչ են առնում ես զգում եմ որ դա այն ու ամենանիվ եթե ոչ այն գործը որով մենք սпасում ենք եւ բոլորս ենք սпасում համեն դեպս ընթերցողին հուսախապ չի անի լավ գրողը չի կարող վատ մարտ լինել ինչպես որ վատ գրողը չի կարող լավ մարտ լինել Գրքի հերոսները մեր ժամանակակիցներն են։ Հեղինակը նրանց տարբեր անեկդոտիկ իրավիճակներում դիտարկելով խարանում է մարդկային այնպիսի բացասական որակներ, ինչպեսիք են ժալատությունը, չարախոսությունը, դավաճանությունը, այդ ամենը Ոսկանյանի թեթև գրչով է մատուցվում։ Չլավիկ նի սովերշենի։ Մարդը կատարյալ չէ հասարակության հակասություններից է բաղկացած եւ այս գրքում ես հասարակության արատներն եմ ցուցադրել, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ ընթերցելով մտասուզվի ու իր մեջ եղածվատը ուղի։ Իհարկե, այդ ամենը հումորի պրիզմայով է ուծվում որպեսի նաև ուրախ ընթերցանություն լինի բոլի գիտես ну весело было тоже да Վերջերս Արցախսինները շատ ակտիվ գրական քայլեր են կատարում, որպես գրող են հանդես գալիս լրագրողներ, բլոգերներ, հասարակական գործիչներ։ Արցախի գրողների միության նախագահ Արթան Հակոբյանը մի տումը դրական է գնահատում։ Արիստավարժությունը գրական գործի մեջ ընդհանրապես արվեստում 
պահանջված երևույթ է, բայց ոչ գլխավոր։ Ինչու, որով հետև եթե կա ասու կողմից տրված շնոր, և որև է ասենք թե համասարանով, որև է չգիտեմ գիտական եսպես ասիճաններով չի անցել, 16-15 տարեկան երի տասարդը գրում է բանասեսություն, որ ոչ մի արհես ավարջ բամար չի կարող այդպսի բանասեսություն գրել, կամ ասենք արձակ կամ նկարել, այսինքն հարաբախսները սասմանք տվով է պիտի լինի։ Շտոր հանդեսը մտերմիկ մտոլորդում է կազմակերվել, եկել է ինգրողի ընկերները, բարեկամները, նրաստեղծագործության երկրպագունները, շտոր հավորանքների կողքին գրական կայլերի Չորորդ գիրքը կլինի, այնտեղ հիմնականում հրապարակախոսական նյութեր տեղ կգտնեն, ույի հարկ է պատմացքներ։ Դեր շատ չպատմված պատմություններ կան, որոնք թղթինքը հանձնվեն ավելի ուշ։ Պատմելով իրապրատ Հոպե ներ առաջ ստպանակերտի վերացնդի հրապարակում վարվեցին Հանրապետության գլխավոր տոնացարի լույսերը։ Հեկյաթային տոն նավետող միջոցար մալ նկնարկը տրվել է համը խմբության խորդանի շանիսացող շուրջ պարով, որ ին Պոքրի կարծյոմ նարաջին անգամ է մասնակցում ամանորյատոնական միջոցարումներին։ Մինչ մանքիք նուշադրությամ զննում է շուրջի իրենից պոքրինչ մետ շուրջ, չոր սարյուր երեխաների շուրջ պարով մեկնարկում � Հանրապետության գխավոր տոնածարի շուր ջել տրվեց ստեպանակերտում կայանալիկ տոնական միջոցարումների մեկնարկը, ինչպես նշում են կաղաքապետարանի ներկայացուսիշները, անակ ընկալները դեր արջևում են։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար մշակութային միջոցառումներ է կազմակերպելու, մի շարկ դպրոցներում, դեկտեմբերի 31-ին ստեպանակերդի բնակճան համար կկազմակերպի ամանորյա ակցիա, կշնորավոր են մեր կաղաքացիներին, պոքրիքները կստանան նվերներ։ Արցաղցիների չատերի շուրթերից որպես ամեն տարվա ակնկալիք հնչում են խաղաղություն բարը։ Իսկ խաղաղություն ապահովողները նույնպես կախարդական տոնի � թող Հայաստանում, թող խաղություն տիրի ամենակարևորը։ զանգակների հեկյաթային զրն գոցով և մինչև տասը հաշվարկով վերացնդի հրապարակում վարվում են գլխավոր տոնածարի լույսերը։ Եվ լույսերի հետ հույսեր և հրաշքի սպասում Ազգային ժղովի լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժնից կիչի առաջ ստացված տղեկատվության համաձայն արցախի խորդրանում հիրուն կալվել է լուսավուր Հայաստան կուսակսության պատվիրակությունը կուսակսության ղեկավա կարևորել լուսավոր Հայաստան կուսակցության պատվիրակության առաջին պաշտոնական այցը արցախ։ Ազգային ժողովի նխագա ընգծելով հեկական երկու հանրապետությունների խորդարանականների միջև ձվավորված բարեկամական հրաբերությունները շարոնակելու կարևորությունը հույսահայտնել, որ նոր խորդարանում լուսավուր Հայաստան կուսակցության խմբակցությու� հարցերի լուծման համատեքստում։ 
Շնորակալություն հայտնելով հանդիպման համար լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարոկյանը նշել է, որ կուսակցությունը պատրաստակամ է ացխի կաղաքացների ձայն լսրի դարսնել թե Հայաստանի Հանրապետության � խմբակսությունների ներկայացուսիշների հետ։ Ազգային ժողովի նխագայի տղակալը ներկաների անունից շնորավորել է լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, խորորդ հրանական ընտրություններում ժողովրդի վստավության կվե հույս այտնել, որ այս ուետ եվս երկու խորորդարանների միջև համակործակցությունը արդյունավետ կլնի։ լուսավոր Հայաստան կուսակցության նխագա էդմոն Մարուկյան նդգծել է, որ ընտրվելուց հետո արցախ կատարած առաջին Հանդիպան ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված խորորդարանական ընտրություններին, կննարգվել են խորորդարանական դիվանագիտությանը, արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հան Հայաստանի Հանրապետության արտակար կիրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ժամը 18-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցնելի ավտոճանապարներ։ Վարդենյաց լրնանցքը բաց է միայն կուտակված ավտոմեկինաներ։ Այսքանը դուգ դիտում էիք որցրագր հիմնական թողարկումը բարի գիշեր։